മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിലെ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ വേറൊരു ട്രയാങ്കിളും ഇത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് ഇത് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും മൂന്ന് സൈഡും അതായത് ത്രീ സൈഡ്സും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിള് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ അതിന് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് എന്നും കൂടി വാക്കുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്കും തുല്യമായാൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ത്രികോണങ്ങളും സർവസമങ്ങളായിരിക്കും അതായത് കോൺക്രുവൻറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എസ് 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 സൈഡും 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 ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചു ആങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആയാൽ ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു തീരമാണ് പഠിച്ചത് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡും അതേപോലെ ഈ സൈഡ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡിനും ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആങ്കിളും ഈ രണ്ട് സൈഡിനും ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും എന്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് സൈഡ് ആങ്കിൾ സൈഡ് അപ്പം സൈഡും ആങ്കിളും സൈഡും അതുപോലെ ഇവിടെയും സൈഡും ആങ്കിളും സൈഡും വന്നാൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിലോ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ആങ്കിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സിക്സ് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ് പാർട്സ് മൂന്ന് ആങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് സിക്സ് പാർട്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മറ്റ് മൂന്നും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മറ്റു മൂന്നെണ്ണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ ടു സൈഡ്സും ഒരേ ആങ്കിളും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റു ത്രീ പാർട്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ എൻറ്റിൽ ഈ സൈഡിൻ്റെ എൻറ്റി കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എ എസ് എ ഇതും ഇതും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നാൽ പറ്റില്ല അതേപോലെ ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡാണെങ്കിൽ ആ സൈഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻറ്റിലും കിടക്കുന്ന രണ്ട് ആങ്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിനെയാണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ സർവസമ ത്രികോണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രുവൻറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈക്വലിൻ്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് കോൺക്രുവൻറ്റ് തുല്യം എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് സർവസമത എന്നുള്ളത് അപ്പം സർവസമമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്സ് ചെയ്താൽ എ എസ് എ എ എസ് എ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആങ്കിൾ സൈഡ് ആങ്കിൾ അതായത് ഒരു സൈഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻറ്റിലും കിടക്കുന്ന ആങ്കിൾസ് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻറ്റിലും കിടക്കുന്ന ആങ്കിൾസിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇതല്ലാത്ത മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒരു ആങ്കിളും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡും കൂടി ഉണ്ട് ഇതും പരസ്പരം തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം ഈ മൂന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പം ഇനി ഈ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്
ഈ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് വിപരീതം പറയുകയാണ് രണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പറയാം ഈ ട്രാങ്കിൾ എന്താണ് ഐസോസിലെ ട്രാങ്കിളാണ് കാരണം ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ സൈഡും ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് തീയറി എന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലോ എന്താ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലോ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് അതായത് നോക്കി ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും എക്സ് ആണ് ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം എക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ഈ ആംഗിൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് സമം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എക്സ് സമം വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഓരോ ആംഗിൾസും എത്ര വീതമായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ If two sides of a triangle are equal, the angles opposite these sides are also equal. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിളിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രത്യേകതയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ദ സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ എന്താ ഇത് ഈ പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളുടെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈഡും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ക്യു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇതാണ് ഗിവൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ക്യൂവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന പി ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എനി ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എനി ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പം എ ബി സി ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും സൈഡുകളെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി 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 ആയിരിക്കും ഇത്തരം ട്രയാങ്കിൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഇത്തരം ട്രയാങ്കിൾസിനെ എന്ത് പേര് പറയാം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ ബിലോ ഇൻ ഈച്ച് വൺ ആംഗിൾ ഇസ് ഗിവൺ ഫൈൻഡ് ദ അതർ ആംഗിൾസ് അപ്പം എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഈ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസിലും ഓരോ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക ഈ ഓരോ ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസും ഐസോസിലും സ്ട്രാങ്കിളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആംഗിളും ഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ ഞാൻ എടുത്തു ഇതിന് ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു അ
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിള് ബി തേർട്ടി ആണ് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിള് സി അതും തേർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ വന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി ഈ ആംഗിൾ ഇത് ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈക്വൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് പി ക്യു ആർ എന്ന് ഞാൻ നെയിം ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പി ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ കട ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ക്യു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ ഇത് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ഇത് എക്സ് അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് എക്സ് സമം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ഇരുപത് അപ്പൊ രണ്ട് എക്സ് സമം നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് ബൈ രണ്ട് സമം എത്ര വന്നു എൺപത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും എൺപതാണ് ഇതും എത്ര വന്നു എൺപത് വന്നു അപ്പൊ ഈ എൺപതും നൂറ് വന്നു നൂറ്റി എൺപത് ഒരു ട്രാങ്കിളുടെ എല്ലാ കോണുകളും കൂടി കൂട്ടിയ നൂറ്റി എൺപത് ഇനി നമുക്ക് ദാ ഫിഗർ എടുക്കാം അല്ലെ ഇതാ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി എന്നാണ് തന്നേക്കണേ ഇവിടെ ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതും ഇതും ഈക്വലാ അപ്പൊ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ എക്സാ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ എക്സാ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടി കൂട്ടിയ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി പോകണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര വന്നു വൺ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ടു എക്സ് വൺ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് എത്രയാ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് സമം എഴുപത് അപ്പൊ നോക്കി ഇത് ഒരെണ്ണം സെവൻറ്റി അപ്പൊ ഇത് സെവൻറ്റി അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് നൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോക്കി ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പൊ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് വരുമോ ഇല്ല അപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാവും അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഇതും ഇതുമാണ് ഈക്വൽ അപ്പൊ ഇതിന് കിടക്കുന്ന ഇത് എക്സ് ആണ് ഇത് എക്സ് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത് സമം വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ടു എക്സ് സമം ഇത് വൺ എയ്റ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ എക്സ് സമം തേർട്ടി അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ തേർട്ടി കണ്ടോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എല്ലാ ആംഗിൾസും കിട്ടി അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ ഐസോസിലസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായ ത്രികോണത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകളും ആംഗിൾസും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സൈഡ്സും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് ആൻ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ആർ ദ അതർ ടു ആംഗിൾസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഐസോസിലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ആണ് ഈക്വൽ ദാറ്റ
angle A that is equal to angle C that is equal to 45 degree angle B that is equal to 90 degree this is an isosceles triangle next question one angle of an isosceles triangle is 60 degree what are the other two angles one isosceles triangle is the same as the isosceles triangle one isosceles triangle is 60 degree 60 degree if you have this angle, this angle is equal to 60. So, this is equal to this opposite, this is equal to this opposite. So, what do we do here? That is 2x plus 60 that is equal to 180. So, what do we do here? 2x that is equal to 180 minus 60. So, x is equal to 120. 2x is equal to 120. x is equal to 120 divided by 2. That is equal to 60. अब हम उनके x इन्द्र वैल्यू इन्दा किटे इधर 60. इधर इन्दा किटे 60. अब ये इंगेरे वैल्यू ना इसोसोस ट्रायंगल और एक प्रत्येक का पैर इन्दर. इन्दा इन्दर पैर इक्वलाइटर ट्रायंगल. एल्ला एंगल्स में इक्वलाइ रखे. एल्ला एंगल्स में इक्वला आने के लिए इसोसोस ट्रायंगल आना कोड़ा � in the paper, equilateral triangle. Now, next question. In the figure below, O is the center of the circle and A, B are points on the circle. In the question, what is the center of a circle? This is the center of a triangle. This is the center of O. Now, this is A, B. This is 60 degrees. This is the angle of these two angles. Let's find the center of this angle. Let's find the center of this circle. What is the center of this circle? What is the O? अंगने आने के लिए O ये that is equal to O B that is equal to R radius आना इधर दोनों में equal आना इधर दोनों में equal आने के लिए इधर इन दो पैरों पर आया isosceles triangle हले इधर दोनों में equal आने के लिए इधर isosceles triangle आना इधर ने opposite के डकने ये angle हम इधर ने opposite के डकने ये angle हम इन दो एरिक्यू में equal आए रिक्यू अब हम उनके इन दो area इधर x plus x plus अंडा इधर दोनों में गोड़ी को add इधर टेंडे के नमक it is a full angle. If one angle is 60 and the other angle is equal, that is called equilateral triangle. We will see here. This angle is 60, this angle is 60, this angle is 60. Then we will see three angles are 60. We will see the three angles are 60. We will see the three angles are 60. We will see the three angles are 60. The angles are property of a triangle is 180 degree. Now, last question. In the figure below, O is the center of the circle. A, B, C are points on the circle. What are the angles of triangle A, B, C? This is the circle. There are three points. This is A, B, C. This is the angle of the orange angle. 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 This is 120 and this is 120. ओके अब हम उनको अलग-अलग लुप्पो में निकला काम बेचूं ना वो कर रही हैं इधर ओ या अंगिल ओ ए डेट सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी अंदर ओ ए ओ बी ओ सी एल्लम इंदर ना रेडियस है ना अलें रेडियस है ना इधर एल्लम रेडियस है ना अबे एल्लम इक्वल है ना अबे इधर एंड में इक्वल है अंगिल � 180 and 120 subtract. Then 2x is 60. Then x is 30 degree. This angle is 30 degree. This angle is 30 degree. Okay. Then this is 30 degree. That is 120. Then this is 60. Then this is x. This is x. This is 30. Then this is 30 degree. Okay. अब हम आपको वर्णन इधर किट्टी करेंगे ये एंगल ए इन्दु पर इन्दु इतने आने किट्टी 30 प्लस 30 डेट इसे इक्वल टू 60 डिग्री ये एंगल बी किट्टी ना ना हम कह रहे हैं इधर एक पॉइंट है ये पॉइंट ने चुट्टू मुल्ला कोण एंगल इन्दु पर इन्दु इधर सर्कला आ सर्कल ने ना कि इधर सर्कल ले ये सर्कल के डिग्री में now, what do you say? One y, that is equal to 360. Now, y, what do you say? This portion is 3. 360 is 120 plus 120, 240 subtract. Now, what do you say? 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 Now,
അപ്പം ഈ ഇതും എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വന്നു അല്ലേ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി വന്നാൽ ഇത് എത്രയാണ് വരണേ തേർട്ടി ഇത് എത്രയാണ് വരണേ തേർട്ടി എന്താ കാരണം ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി വന്നപ്പോൾ ഇതും ഇതും തേർട്ടി തേർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഇതും നമുക്ക് കിട്ടിയത് തേർട്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി നമുക്ക് എത്ര വന്നു സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് ആംഗിൾ ബിയും വന്നത് അപ്പം ആംഗിൾ സിയും എത്ര തന്നെയാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി കാരണം ഇതും തേർട്ടിയാണ് ഇതും തേർട്ടിയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ മെഷേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സസൈസ് അല്ലേ ആകെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നത് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ എന്താണ് ഐസോസിലസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾ ആണ് രണ്ട് സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഐസോസിലസ് ആണ് ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് പേര് പറയാം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസിലസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഈക്വൽ ആറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം ഇത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് രണ്ട് വശം ഓൾറെഡി ഈക്വൽ ആണ് എന്നാൽ ഈക്വൽ ആറ്റർ ട്രയാങ്കിളുമായി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മനസ